Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to see basic English grammar. Nikki English grammar la nama enna topic paka porana verbs topic paka poranga. Adala nikki enna paka porana meaning adoda verbs oda meaning paka poran and then adoda types. Okay, ingla. Evolo types classify yi namaka varadingarada nama paka poranga. Okay, ingla. Let's move on to the lesson. First point. Verbs are the action word in a sentence that describe What the subject is doing? Verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing. For sentence la subject recling la. And the subject yenna pandranga, yenna action panade, yenna work panangar work panadingarada namaka explain pandra de na verb danga. Verb muli mata nama the sentence yenna pandranga ngarada nama easy understand panamudi yung abdin solir kanga. Next point Yelang with Nouns, verbs are the main part of a sentence. One sentence is the first one noun is the noun. That is the subject. That is the verb. The noun is the verb. One sentence is the incomplete. One sentence is the subject. The subject is the subject. The verb is the verb. That is the work. The work 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 is the subject. The work is the subject. And the subject is the verb in a sentence. It is incomplete. And the two things are the main part of the sentence. That is the main part of the sentence. Okay, next point. Without them, the action would not be complete. Without them, the sentence would not have any action and the noun verb illaina and the sentence or the action adoda work enna ngiradhu namanaala easy ah purinjikka mudiyadunga okay ingla ipo examples paathamna ungalku easy understand agunga first example c i earned her dress இதில் C இங்கிருது subject, I earned இங்கிருது verb இங்க. இப்பா C இல்லாமையும் I earned her dress அப்படினா, யார் வந்து அவள்ளுடைய dress ஐயன் பண்ணாங்க அப்படின்டு நமக் கேட்கினும். யார் இன்ன யார் இங்க C இங்கிருது இருந்தாதா, நமக்கு sentence fulfill ஆகுது. அதே மறி C I earned her dress அப்படின்ஜனதா கம்ப்பிட்டாகும். இதே C her dress அப்படின்ன அப்பா அவன் டரச்ச என்ன பண்டிரானா ஐயன் பண்டிரா. அப்பா ஐயன்கிற வாடு இல்லையினா அந்த sentence fulfill ஆகாது. எப்பிமே பத்திங்கள் ஒரு sentenceுக்கு subject எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மரி வர்பு அதுக்கு இக்குவலா ரம்பு ரம்பு இம்பாட்டின்க. ஓக்கு இங்களா? Second one. He drove to the 
mountain இதில he இங்கிறது subject இங்க draw இங்கிறது verb இது ரெண்டு இருந்தாதான் இந்த sentence பத்திங்க நான் complete ஆயி fulfill ஆகுங்க நமக்கு subject உம் verb உம் equal நமக்கு important ok இங்களா next பத்திங்க நான் types of verb verb பத்திங்க நான் 12 typesல நமக்கு classify ஆயி வருதுங்க அதில first one பத்திங்க நான் action verb action verb second one transitive verb third one intransitive verb fourth one linking verb and fifth one helping verb sixth one statue verb seventh one model verb and eighth one regular verb Ninth one, irregular verb. Tenth one, praisal verb. Eleventh one, finite verb. Twelfth one, infinite verb. ஒரு small recap பார்க்கலாங்க, இன்னைக்கு என்ன பத்துனா verbs பார்க்கிறங்க, அதில் meaning of verbs இங்க, verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing, subject என்ன பண்ணிதுங்கரத நமக்கு explain பண்ணக்குடியது எதுன்னா, verbs தங்க, okay இங்கலா, along with nouns, verbs are the main part of a sentence, ஒரு sentenceுக்கு nouns உம் verbs உம் ரம்ப ரம்ப important, அப்படின் சொல்கிறாங்க, Without them, the sentence would not have any action. அது ரெண்டு இல்லாம் ஒரு sentence எப்படி இருக்கும்னா, incomplete இருக்கும் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க. Okay, இங்களா? அதுக்கு அப்பிறு ஒரு examples பார்க்கலாங்க ரெண்டனா, She ironed her dress. அதில் she இங்கிறது subject, ironed இங்கிறது verb. இது ரெண்டு இல்லாம் அந்த sentence complete ஆகாது. Okay, இங்களா? Second one, he drove to the mountain. அதில் he இங்கிறது subject, draw இங்கிறது verb. Okay, இங்களா? Next பத்திங்க நாம் types of verb. Verbs பத்திங்க நாம் 12 typesல classify ஆய் வருதுங்க. அதில் first one, action verb. Second one, transitive verb. Third one, intransitive verb. Fourth one, linking verb. Fifth one, helping verb. Sixth one, statue verb. Seventh one, model verb. Eighth one, regular verb. 9th one irregular verb, 10th one praisal verb, 11th one finite verb, 12th one infinite verb. Okay, Ingla? That's end of the lesson today. In the video, you will be able to like your friends and relatives. You will be able to share your channel. Thank you for watching. Meet you in the next class.